Bismillahirrahmanirrahim na kowane bangare in ma haki na lafiyar sa da haki na rayuwar sa da haki na dukiyar sa wajibi ne mutun ya karewa dan uwan sa wannan haki na shi to sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya wato kebanto wasu mutane masu rauni wanda ba su da iko akan kansu sai Allah ya ce mu kyautata musu mu kuma kula da hakkin su su ne marayu wato shi maraya wata amana ce da Allah ya bari a bayan kasa wanda kyautata mata yana kawo yardar Allah sannan mun na wadannan halittu yana jawo fushin Allah subhanahu wa ta'ala domin maraici ba karamin abu bane mai takaici a rayuwa wani maraya ne wani kuma da iyayen nasa ma amma maraya ne dai still saboda me saboda halin da yake ciki na neman taimako to amma Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni sosai a cikin wato kyautawa maraya da kuma kula da hakkin sa har Allah yake ya ban masu ciyarwa ga marayu da masu kyauta musu yake cewa wa yuti'una ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyarwa da dukiyarsu a bisa masoyanta kuma a bisa sansu ga miskinai taraka wanda ba su da shi wa yatiman kuma suna ciyarwa ga marayu wa asiran da wadanda suke su ma irin kamar fursunan yaki duk irin wadannan mutane wanda ya kamata a taimaka musu sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ji hankalin mu sosai a cikin wato kyautawa shi maraya har ya gargadi a cikin cin dukiyar sa yake cewa inna alladhina ya'kuluna amwalan latama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wadanda suke cin dukiyar marayu da zalunci ba fa wani abu suke cewa kansu ba sai wuta sannan wasu ya sarauna sa'ira a sannu za su shiga cikin wannan wuta ta sa'ira saboda haka Allah ya ja hankalin mu sosai a cikin wato kyautawa maraya kada ka sake wani abu ya daka da dukiyar maraya ko ko mun gangantarta kai kuma ka ce za ka yi wargi da wannan dukiyar domin ka samu abin da kake so ka samu kar ka yi da wannan dan uwa domin cin dukiyar maraya ba karamin musiba bace ba karamin annoba bace tun daga duniya har i zuwa makon mutuna na al'iyama kar ka dauka idan ka ci ka danne masa hakkin sa ka ci banza wallahi al'azima akwai ranar da zaka zo kai na damar wannan abin da ka ci domin Allah da kansu abin da yake fada cewa inna ma yaquluna fi butunihim naran ya ci wuta balbal saboda haka wannan wutar da mutun ya ci zai kuma shige ta ba wai iya cin ka dai ba cikin kaga wuta sannan kuma zaka je ka sadu da ita ka shige ta kai tsiye saboda me saboda cin dukiyar wani bawa daga cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ji hankalin mu a cikin wato kyautawa marayu har Allah yake cewa tun ma ba ma a cikin ba ma a shari ba ma a wannan shari'a ta mu ba yake cewa wa idha akhadha Allah misaqa bani isra'ila la ta'budu illa Allah wa bil walidayni insana wadul qurba wal tamar masakin wa qulul nasi husnan Allah subhanahu wa ta'ala ya gwama wato wato bauta masa kar ai shirka da shi kar ai shirka da shi ya karbi wannan alƙawari ne a gurin bani isra'ila ce wasu bauta wa Allah kasai shirka da shi sannan iyayensu su kyauta musu sannan dan uwansu na jini su kyauta musu sannan marayu ma su kyauta musu saboda ka ashe hakkin maraya ba ya shi da amusulunci kadai ake so aka da hakkin maraya ba domin idan muka duba annabi sai da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya tashi ne a maraya saboda ka mutum maraya mai tun ne mai daraja domin annabi ma gaba daya maraya ne haka Allah ya ce haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin annabi a cikin alqur'ani alam yajiduka yatiman fa'awa alam yajiduka yatiman fa'awa a wannan karar yana nan man zala ake nufi cewar yatimi ne maraya ne domin shi annabi ba a mahaife shi da mahaifi ba mahaifin sa ya yi wafati kafin a haife shi sai da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi to saboda ka tunda annabi ya zama maraya to dan uwa ya kamata ka tausaya wa maraya ko dan manzon ka sai da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi sannan annabi sai da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yake cewa da ni da me renon marayu ko kuma da me taimakon marayu annabi ya ce ka hatai ni kamar haka mu kira na al'iyama ba to annabi sai ya nuni da in ya tsinsa guda biyu 
da dogon dan yasa da karamin dan yasa yace kamar haka muke kuma yi dan girgiza su yace da ni wato da me kula da haƙin marayu haka muke rana da kiyama dan uwa wannan kusanci da kai da manzo Allah sai amci Allah subhanahu wa ta'ala shi ba karamin alkhairi bane ga abun da kai kawai wani abu ne kai simple ba wani abu ne babba amma kuma ga matsayinka da manzo Allah sai amci Allah subhanahu wa ta'ala shi to ashe idan kana so ka samu soyayya da kusanci da manzo Allah sai amci Allah subhanahu wa ta'ala shi ga wata hanya mai sauki idan ka dauki wannan hanyar haka annabi ya fada ka hata yi haka muke haka za kamar haka ni da kai muke haka za mu kasance na da kiyama to akwai abin da ya fi wannan sharaf a gurin ka akwai abin da kake nema fiye da ka samu kusanci da manzo Allah na da kiyama to saboda haka dan uwa idan kana son ka samu wannan wajibi ne ka koma ga wato kula da haƙin marayu saboda haka maraya marayu wasu mutane ne masu rauni a bayan kasa idan har ba mu kula da haƙin su ba za mu iya shiga cikin wasu musifu wanda Allah zai ijarta mu da su saboda bujire wancan umarin na Allah subhanahu wa ta'ala da muka yi na wato kula na rishin kula da haƙin su sannan a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari cewar wato shi maraya idan ya zama Allah ya maka wadata sannan akwai dukiyar maraya a gurin ka kada zama wannan dukiyar maraya ta zama wato ka mallake ta ka zama komai da ita kake yi a'a kuma man kana ghaniyan falyasa afif aka Allah ya ce idan mutum yana da wadata to ya kame daga cin dukiyar marayu ya zama dukiyar maraya ya zama kawai idan juya ta kake yi ka zama kana juya masa ita ne da riba sa da komai kana aji masa kai sa amma kana wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf idan mutum tana kane jarin sa ba karami ba ba jari ne da shi ba jarin sa karami ne to wannan idan akwai dukiyar maraya a hannun sa ya iya zama yana juye wannan dukiyar sannan kuma daga cikin dukiyar na dan samu abin da shi ba ke biya kan sa bukatu wannan ba laifi bane alqur'ani ne ba mu wannan damar kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni saboda haka haƙin maraya ba karamin haƙi bane cin dukiyar maraya ba karamin musiba bace a cikin rayuwar ka dan uwa saboda haka mu ni san ci cin dukiyar maraya ta kowace fuska fuska da wadda muka san da mu sani ba wajibi ne mu kaurace mata wajen cutar da marayu a cikin kowane al'amura ba wai sai lalle ka dauki abu ka kai wani gidan marayu ko wani abu kamar ka ba shine ka ci da marayu ba a'a a unguwar ka a kusa da kai ba ma ke akwai gidan na mai gidan ya mutu ka san halin da suke ciki ka san dai babu mai taimaka musu sai Allah idan ba irin wanda suke kawo taimako ba a sani ba so da kai ma ya kamata ka ba ta ka gudunwa irin wannan gurin ba sai ka dauka ka ji ka kai inda za a fade ka wani dai ka kawo ka za wani dai ka kawo ka za ba a'a a unguwar ka kokari ka kula da na unguwar ka tukunna na kusa da kai ya kamata ka fara kyautawa ka fara kulawa da su kafin ka je nesa tun daga su a unguwar ka yi kokari ka dauka kai musu ba tare da wani ya sani ba in so samu nema kar su san cewar ka kai musu wannan abun idan dukiya ce zaka ba su ka ba su ita ba tare da wani ya sani ba idan abinci zaka ba su ka ba su ba tare da wani ya sani ba idan sutura zaka dinka musu ka dinka musu ba tare da wani ya sani ba saboda haka ka dauka ka kai musu ba tare da wani ya ji labari ma za ka yi musu wannan abun ba sai dai a ta ganin su suna shiga suna fita suna ci suna sha ba tare da sanin wanda yake musu wannan abun ba to idan mutum ya zama yana da wannan dabi'ar lalle ba shakka zai samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala sannan zai samu kusanci da manzon Allah sai da amince Allah subhanahu wa ta'ala gare shi rana da kiyama sannan maraya annabi sai da amince Allah subhanahu wa ta'ala gare shi da cewa idan mutum ya zama yana shafa kan maraya shi ma ba karamin alkhairi bane wato ka samu maraya karamin yaro ka zama kana shafa kansa wannan ba karamin alkhairi bane a cikin rayuwar ka dan uwa za ka samu abubuwa masu tarin yawa kamar yadda annabi ya fada cikin wannan hadisai saboda haka ashe maraya idan kuma da maraya a gida gidan shi kansa mai albarka da gidan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanahu wa ta'ala gare shi da zama ya zauna a gidan abi talib gidan yayi albarka gidan yayi albarka saboda haka duk gidan da yake akwai maraya Allah yana saukar da ni'imomi da albarka a cikin wannan gida fiye da a ce gidan ba maraya a gidan ba wai su ake zama a'a ko wai ko da gida zama da maraya ba a'a abin da ake so dai zama marayin an kula da haƙin su in ma ka da kowai zauna a gidan ka in ma yana gidan su amma kai kake kula da al'amuran sa wajen abin da shafi haka karatun sa ne da abin da shafar ka ce da su ne da abin da shafar ka sutura su da duk wani abu wanda zai zama ya kyauta rayuwar su sun fita daga cikin wannan abin da suke tunanin sun rasa mahaifi domin duk wanda ya rasa mahaifi lalle ya rasa babban bango a rayuwar sa to shi maraya ba shi da wannan bango gaba daya mu ɗan uwan mu mu zama mu ɗan uwan su mu zama mu ne wannan bangon nasu mai kuma mahaifin su da yake rayuwa mai kuma mahaifin su da yara su shine bangon su ya fadi 
to mu mu zo mun dauki wannan dawai ne da mahaifin sai yake musu mu ci gaba da daukar wannan dawai niyar muna ci gaba da taimaka musu domin su fitar da cikin wannan kunci na maraici su daina jin kansu wa marayu ne su daina jin kansu cewa sun rasa bango matukar muna son mu samu yadda Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka dan uwa mu dage mu kyautawa yan uwan marayu da kuma wadanda suke da karamin karfi domin akwai wanda suke marayu ne amma sun fi wanda ba maraya ba gata domin akwai wanda suka samu irin wannan kulawar a gurin yan uwan su ta kowace fuska a kuma wanda ga shi ga iyayen nasu amma marayu ne da still saboda iyayen ba su iya zaman musu gata sun musu abin da ke bata ba saboda suwa ba su da shi saboda haka yan uwa mu kokari mu taimakawa marayu masu uba da marayu marasa iyaye kamar yadda muka fada wato akwai marayu wanda suke da iyaye akwai wanda ba su da iyaye wanda ba su da iyaye su ake jefa wa karbin marayu amma wadanda suke da iyaye ba su da karfin ba su da abin lasi su ma suka shiga cikin wannan sawon su ma suna bukatar a taimaka musu daga abin da shafi karatun su da abin da shafi lafiyar su da abin da shafi dukkan wani abu zai kyauta rayuwar su ya kamata mu dage mu taimaka musu domin mu sami yadda Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh